आज आप स्टार्ट करे चेप्टर नंबर चार निश्चायक जेने कहवा डिटर्मिनेंट निश्चायक ए श्रेणिक साथ जोड़ेली एक वास्तविक अथवा तो शंकर संख्या है शुरुआत आप थीएरी करे थीएरी मुद्दों अपने समझिए निश्चायक शू ब प्रत्येक एन कक्षा वाला चौरस क्षणिक धारो कि एन संकेत में आप ए आज लिखिए अँ शू कीधु एन कक्षा वालो चौरस क्षणिक है चौरस क्षणिक एट हार और स्तंभ की संख्या के भी सामान हो वास्तविक अथवा तो शंकर संख्या साथ साकड़ी सकता है तो आज संख्या मैं चौरक्षणिक साथ एक वास्तविक अथवा तो जो शंकर संख्या आप साकड़ी है ये संख्या मैं ये संख्या ने चौरस क्षणिक न निश्चायक कहे ये संकेत में क्षणिक ए नो निश्चायक श्रेणिक ए नो निश्चायक जेने संकेत में मोड ए आ रीते दर्शा सक अथवा तो निश्चायक एट कहवा डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट्स निश्चायक कहना जो फर्स्ट थ्री आल्फाबेट है डी ई टी एनु यूज थे अँ त्रे त्रन लेटर स्मोल लेटर लख डी ई टी पी जे श्रेणिक निश्चायक लिखा है श्रेणिक अँ श्रेणिक ए वापर से अपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रीते लखाए अथवा तो डेल्टा कोईपण चौरस श्रेणिक एना निश्चायक ने आ रीते अपने दर्शा सकी क्लियर एट्ले निश्चायक दर्शा त्र संकेत थे आ डेल्टा आने वंचाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आने पर प्रमाण ज वंचा से डिटर्मिनेंट ऑफ ए एट के क्षणिक ए नो निश्चायक ए नो मनांक एवं वाँची सकाशे नहीं शू वाँचा से क्षणिक ए नो निश्चायक क्लियर अच्छा हम निश्चायक को सके बात करी एन कक्षा वालों क्षणिक जो चौरस होना मत चौरस क्षणिक हसे बराबर एने ज निश्चायक हसे मोरस क्षणिक ने निश्चायक हो क्षणिक तो चौरस लम चौरस कोई प्रकार हो हार और स्तंभ की संख्या सरखी हे एने संगत ज आप निश्चायक मैसे क्लियर सौ पहला अपने एक कक्षा वाला क्षणिक तो निश्चायक जो है एक कक्षा वाला क्षणिक नो निश्चय दाखा तरीके एक कक्षा वालों कोई क्षणिक मरी पास ए एक कक्षा ले वन क्रॉस वन जो घटक कोई मानो कि ए क्षणिक क्यों है वन क्रॉस वन तो आ क्षणिक ने संगत निश्चायक अपने मेवी बराबर तो आ क्षणिक निश्चायक इन्हें निश्चायक आ रीते लखी सकूँ अथवा तो हूँ डेल्टा लखी सकूँ अथवा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ त्रे गम्मे एक संकेत मारे लखाश क्लियर लखाश आप
આ એનો નિશાક એ થઈ ગયો અને એનું મૂલ્ય થઈ જશે આપણને એ હવે આ કઈ રીતે મૂલ્ય મળે છે એ આપણે એક કક્ષામાં બહુ વધારે ખ્યાલ નહીં આવે બરાબર પણ અગર આગળ આપણે બે કે ત્રણ કક્ષામાં જઈશું એટલે વધારે ક્લિયર થશે બરાબર તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં આપણે બે કક્ષાવાળો શ્રેણીકની વાત કરીએ હવે લઈએ છીએ આપણે બે કક્ષાવાળા શ્રેણીકનો નિશ્ચાયક બે કક્ષાવાળા શ્રેણીકનો નિશ્ચાયક એટલે આપણી પાસે બે કક્ષાવાળો કોઈ એક ચોરસ શ્રેણીક છે એ છે એના ઘટકો ધારો કે હું લખી નાખું એ વન વન એ વન ટુ એ ટુ વન એ ટુ ટુ આ જે આંકડા છે એનો અર્થ ખાસ સમજી લીધો પહેલો ક્રમ હાર ક્રમાંક અને બીજો ક્રમ સ્તંભ ક્રમાંક છે પહેલી હાર પહેલા સ્તંભનો ઘટક પહેલી હાર બીજા સ્તંભનો ઘટક આ થયો બીજી હાર પહેલા સ્તંભનો ઘટક અને આ થયો બીજી હાર બીજા સ્તંભનો ઘટક ક્લિયર તો આ જે ક્ષણિક એ દર્શાવ્યો છે એ ક્ષણિક એનો નિશ્ચાયક આ ક્ષણિક એનો નિશ્ચાયક આપણે લખીએ એ નિશ્ચાયક આપણે લખીશું ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ અથવા તો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ક્ષણિક એનો નિશ્ચાયક અથવા તો ડેલ્ટા જે લખવું હોય તે એને સંકેતમાં લખવા આ રીતે ક્ષણિકમાં અહીંયા ચોરસ બ્રેકેટ પ્રકારનો સંકેત આવે છે નિશ્ચાયકમાં માત્ર માનાંકમાં કેવી બે ઊભી લાઈન કરીએ આપણે એ પ્રકારે માનાંક નથી પણ માનાંક જેવું સ્વરૂપ છે અહીંયા આ કહેવાય બે કક્ષાવાળા શ્રેણીકનો નિશ્ચાયક ક્લિયર આ પહેલી હાર ગણાય આ બીજી હાર કહેવાય આ પહેલો સ્તંભ કહેવાય આ બીજો સ્તંભ કહેવાય આ અગ્રવિકરણના ઘટક કહેવાય અગ્રવિકરણના ઘટકો થયા આજે વધે આ કહેવાય પ્રતિવિકર્ણ તો આ ક્ષણિક સાથે સંકળાયેલ એનું મૂલ્ય એટલે કે ક્ષણિકનું મૂલ્ય આપણે શોધવું હોય તો કઈ રીતે મળશે તો અગ્રવિકર્ણના ઘટકોનો ગુણાકાર અગ્રવિકર્ણના ઘટકોનો ગુણાકાર એટલે એ વન વન ઇન્ટુ એ ટુ ટુ અને પ્રતિવિકરણના જે ઘટકો છે એ ટુ વન અને એ વન ટુ એ બંનેના ગુણાકારનો તફાવત એ આપણને આ બે કક્ષાવાળા ચોરસ શ્રેણીકનો નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય આપણને આપે બરાબર એ મૂલ્ય શોધવા માટે આપણે ઉદાહરણ લઈએ દાખલા તરીકે બે કક્ષાવાળો કોઈ એક ચોરસ શ્રેણીક આપણી પાસે આ પ્રમાણે ત્રણ સાત એક છ તો આ ક્ષણિક સાથે સંકળાયેલ એનું મૂલ્ય શોધવું હોય તો અગ્રવિકરણના ઘટકો કયા થયા ત્રણ અને છ એનો ગુણાકાર અને પ્રતિવિકરણના ઘટકો થયા એક અને સાત એનો ગુણાકાર આ બંનેનો આપણે તફાવત લેવો પડે છ ગુણ્યા ત્રણ અઢાર સાત એકા સાત અઢારમાંથી સાત બાદ થાય એટલે અગિયાર આ ક્ષણિકનું આ ક્ષણિકનું આપણને મૂલ્ય મળી ગયું તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ચાર પોઈન્ટ એક એનો દાખલા નંબર પહેલો પ્રશ્ન એક અને બે માટે આપણને અહીંયા શું કીધું છે આ પહેલાં નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શોધ્યું છે એટલે આ નિશ્ચાયકનું આપણે મૂલ્ય શોધવું છે બરાબર અહીંયા મેં રકમ લખી રાખી છે ચાલો આ નિશ્ચાયકનું આપણે મૂલ્ય શોધવું છે એટલે આપણે આમાં જોયું એ પ્રમાણે અગ્રવિકરણના ઘટકો બે અને માઇનસ એક એ બેનો ગુણાકાર થાય માઇનસ બે અને પ્રતિવિકરણના ઘટકો છે માઇનસ પાંચ અને ચાર એનો ગુણાકાર થાય માઇનસ વીસ આનો આપણે તફાવત લેવાનો છે આ મૂલ્ય આપણે કેમ થઈ જાય માઇનસ બે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણને અઢાર મળે છે ફાઇનલ આન્સર આપણને કેટલો મળી ગયો અઢાર ક્લિયર હવે ચાર પોઈન્ટ એકનો દાખલ નંબર બે છે અહીંયા આપણે આ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શોધવાનું છે બંને રકમ અહીંયા લખેલી છે પહેલાં આપણે પહેલી રકમ લઈ લઈએ અગ્રવિકરણના જે ઘટકો છે કોસ ઇન્ટુ કોસ એનો આપણે ગુણાકાર કરીએ ગુણાકાર થઈ જાય કોસ સ્ક્વેર પ્રતિવિકના ઘટકો છે સાઇન અને માઇનસ સાઇન એનો ગુણાકાર થઈ જશે આપણે માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર આ બંનેનો આપણે તફાવત કરીએ 
तो आ कोस स्क्वेर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वेर ने कोस स्क्वेर प्लस साइन स्क्वेर के एक क्लियर आल्य मिली गयु हमें बीजो प्रश्न प्रमाण जुए आप तो अग्र विकर्ण घटक है गुणाकार आप गोटवीए तो एक्स स्क्वेर माइनस एक्स प्लस वन एन गुणाकार एक्स प्लस वन साथ आस माइनस वन ना गुणाकार एक्स प्लस वन साथ हमें आ ते जुओ तो आप आ घनना विस्तरण अवयव है कई रीते एक्स घन प्लस वन हो अवय शू पड़े एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेर एट एक्स घन प्लस वन अवय पड़े अपने एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेर माइनस एक्स प्लस वन तो आ बेज अवय अपनी पास है जुओ आ एक्स प्लस वन आ एक्स प्लस वन आ एक्स स्क्वेर माइनस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेर माइनस एक्स प्लस वन ए आ बने गुणाकार शूँ लखाए एक्स घन प्लस वन ए आ बने गुणाकार लख एक्स घन प्लस वन ने पाचड़ ए माइनस बी ए प्लस बी ए प्रमाण ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर ए एक्स स्क्वेर माइनस वन थी गयो आने तफावत लेवा आ गुणाकार एक्स घन प्लस वन आ गुणाकार एक्स स्क्वेर माइनस वन एन तफावत ब्रेकेट ओपन करो एक्स घन प्लस वन जमने में आ माइनस अँ लगे तो माइनस एक्स स्क्वेर माइनस माइनस प्लस वन आ एक्स घन आ एक्स घन आ माइनस एक्स स्क्वेर ने वन प्लस वन टू फाइनल आंसर आप आई गए हमें आप चार पॉइंट एक ना दाखा नंबर सात जुए एक्स न मूल्य शोधा है आ बने निशायक वे बता बने निशा है यो अर्थ थो आ बने निशायक मूल्य सामन है तो एक्स शोधो बराबर तो आप रकम जुए रकम अँ लखेली है टू फोर फाइव वन टू एक्स फोर सिक्स एक्स आ बने निशायक मूल्य सामन है तो एक्स की किमत आप शोधवा जे प्रमाण अपने निशायक विस्तरण करिए प्रमाण करिए तो बे एक गुणाकार बे पांच ने चार नो गुणाकार वीस बने ना तफावत बराबर नीचे बराबर टू एक्स और एक्स ना गुणाकार थाय टू एक्स स्क्वेर छ ने चार ना गुणाकार थाय चौवीस बने नो तफावत वे एक बात बराबर है आगे अपने मटे निशानी कर माइनस बे सॉरी बे ने माइनस वीस एट माइनस अठार माइनस चौवीस सामने लख्या प्लस चौवीस थे आ थे टू एक्स स्क्वेर मूल्य माइनस अठार ने चौवीस एट छू एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू सिक्स तेरे फोर एक्स एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू थ्री वर्ग में निकाली तो एक्स बराबर आ प्लस और माइनस रूट थ्री क्लियर तो ये आ चार पॉइंट एक न दाखा नंबर सात की बीज रकम है आ प्रमाण बने निश्चय एक सरखा नहीं तो एक्स न मूल्य शोधा है क्लियर जो तेरे सौ प्रयत्न करवा चलो आवड़ी जैसे चार पॉइंट एक ना आठमो प्रश्न अँ बे निशायक मूल्य सामन जो आप एक्स की किमत शोधनी है आप आम ज गणवा है आप गणी चाहिए एम सी क्यू तरीके से चार ऑप्शन आपने आप साचो ऑप्शन साचो आंसर आप शोधा तो जो अँ रकम मैं लखेली है उग्र विकर्ण घटक जो बने एक्स है गुणाकार एक्स स्क्वेर अठार दो छत्स तफावत थी गये एमन छ गुण्या छ छत्स अठार दो छत्स आ छत्स ओछा छत्स तो आ एक्स स्क्वेर माइनस छत्स जो है एमने रखा छत्स ओछा छत्स जीरो कर माइनस छत्स बराबर प्लस छत्स थे वर्गमूल लीए अरे एक्स बराबर थी जाए प्लस और माइनस सिक्स तो जी रकम अपने चार विकल्प आपे एम बीजो विकल्प ऑप्शन बी ए साचो विकल्प है साचो विकल्प आप बी प्लस और माइनस सिक्स आंसर क्लियर तो आप जेटा दाखला अँ जया जो थीअरी जो है संगत आ उदाहरण एक है टू क्रॉस टू श्रेणिक है बराबर सॉरी निशायक है मूल्य शोधन है बीजा में निशायक की किमत शोध है बराबर बने प्रश्न तेरे सौ प्रयत्न जाते ज गणवना है क्लियर अने प्रमाण साथ आ उदाहरण पांच एम बने निशायक सामान आप एक्स की किमत आप शोधवा सौ प्रयत्न है जाते गणवा है विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान ये रखो कि आ चेप्टर चार पेम्फ्रेट मैं 
नहीं तो आ चेप्टर चार नहीं तमारे एक फेरबुक बना भी पड़ से ले स्वाधीन दाखला नवदान दाखला ये बने तमारे इतने अलग अलग लगता रहे जो ये तुम माँ को चेप्टर चार तमारे एक बार फेर करवानो चहे ले यहाँ बद्दा दाखला तमने यहाँ गणित में बतावा चहे अब जे तमने चाहते हैं बचे एकदम सेला चहे जे गणित चहे दाखला एक जड़े नहीं एज में थरना चहे नवर तो फरी खास ध्यान दो रुचु तमारे आखा चेप्टर चार नहीं फेरबुक बनावानी चहे उदाहरण साथे ने दाखला साथे अन जरूर जहाँ पर तमने लगे त्याह तमे थियरी ना मुद्दा पर लकी सब कुछ थियरी पर लकी सब कुछ थियरी इतना मर्ड के तमे गम्य तारे वहाँ चीज़ होते कोई रीडिंग करी सको ले कॉन्सेप्ट पाचो तमारो क्लियर थी जाए क्या थियरी गोखवानी ना थी पर अब तैयार ना थी करवानी पर ये ना कॉन्सेप्ट क्लियर है बाकी ना अगर ना चिप्टे मातम बोल से चकले चिप्टे चार पुर्तु ना थी इधर तमारे आना दाखला जाते करी ने एक फेरबुक बनाऊं जो